నమస్తే శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ గారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు అంటే విటమిన్స్ మినరల్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫైబర్ ఇట్లా అన్ని రకాలుగా సమతుల్య ఆహారం ఈరోజు అయితే ఫైబర్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి దీనివల్ల అసలు ఉపయోగం ఏమిటి సో మనం మొదలుపెట్టిన దాని ప్రకారము సమతుల్యమైన ఆహారం సమతుల్యమైన ఆహారం అన్నప్పుడు వాళ్ళు బయకాంక్షలు ఏమంటారంటే ఎసెన్షియల్ ఫుడ్స్ అంటారు అంటే ఏంటి మన శరీరం కొన్ని తయారు చేసుకోలేదు బయట నుంచి ఇవ్వాలి దాన్ని సో అట్లాంటివి మనకి అవి లేకపోతే జబ్బులు వస్తున్నాయని పూర్వకాలం అంటే తినకపోవటం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలామంది బ్రిటిష్ టైంలో ఎక్కువ సముద్రయానం చేసేవాళ్ళు నెలల తరబడి బయట ఉంటాడు ఎప్పుడో ఒక మూడు నెలల తర్వాత వస్తాడు వాళ్ళకి పళ్ళు తినడానికి పళ్ళు కుళ్ళిపోతాయి కదా పళ్ళు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు కదా నెల ఉండేవి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సో వైట్ మీన్ సి ఉన్న పళ్ళు ఆరెంజెస్ తీసుకెళ్ళకపోవటం వల్ల వాళ్ళకి జబ్బు స్కర్వి అనకు రాలం రావడం వల్లేంది సో ఊహ సింపుల్గా మనం వైటమిన్ సి ఉన్న పళ్ళు తింటే సరిపోతుంది అర్థమైంది వాళ్ళకి సో ఏమిటి వైటమిన్ సి మనకు లేదు కాబట్టి బయట నుంచి తినాలి ఓకే సో అట్లా ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అంటే మన శరీరం అన్ని ఫ్యాట్స్ తయారు చేసుకోలేదు బయట నుంచి కొన్ని ఫ్యాట్స్ ఇవ్వాలి ఎసెన్షియల్ ప్రోటీన్స్ అని ఉన్నాయి మన శరీరం అన్ని ప్రోటీన్స్ తయారు చేసుకోలేదు కొన్ని బయట నుంచి ఇవ్వాలి కానీ ఎసెన్షియల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి లేవండి అంటే ఏమిటి రైస్ సంబంధించినటువంటి శరీరానికి అవసరం లేదు ఎస్ బయట నుంచి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఉన్నదానికంటే అధికంగా తింటున్నాం కాబట్టి జబ్బులు వస్తున్నాయి శరీరానికి అవసరం లే కానీ మనం రోజు రోజుకు మూడు సార్లు ఇస్తున్నాం దానికి మనకి రుచి ఇష్టం కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి మన కల్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల మాత్రమే ఇస్తున్నాం శరీరానికి అవసరం లేదు ఓకే సో మొదట అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు ఫైబర్కి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు వెస్ట్లో అండి చాలా స్టడీస్ చేశారు వెస్ట్లో అంటే యూరోప్లో కానివ్వండి అమెరికాలో కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని ఎస్పెషల్లీ వయసు పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే రై వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువ సో వాళ్ళు అక్కడ చూడించినప్పుడు వీళ్ళు ఫైబర్ తినడం లేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఫైబర్ ఎక్కువ తినండి అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉడికించినటువంటి ఫుడ్ న్యాచురల్గా ఉండేది అది తినడం అప్పుడు మొదలుపెట్టిన తర్వాత జబ్బులు తగ్గిపోతాయని వాళ్ళకి తెలిసింది అందుకనే మీరు టిపికల్ వెస్ట్రన్ ఫుడ్ చూస్తే వాళ్ళకి బాయిల్డ్ మీట్ ఉంటుంది పక్కన గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి అవును అవును సో ఇది ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు సో ఈ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ ఫైబర్ సోర్సెస్ వాళ్ళ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లాగైతే పొద్దున్న లేస్తే ఇడ్లీలు మధ్యాహ్నం ఆ భోజనం రాత్రి పెరుగన్నం ఇలా అలవాటు అయిపోయిందో వెస్ట్రన్ డైట్ లోకి వచ్చేసింది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఈ ఫైబర్ తినడం అనేది అంటే ఫైబర్ సోర్సెస్ ఏవైతేనో వాటిని తప్పనిసరిగా పెట్టాలి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వాళ్ళ కల్చర్లో భాగం అయిపోయింది సో వాళ్ళకి హెల్తీ పారామీటర్స్ బాగా నార్మల్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు మనకంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు ముందు ఉన్నటువంటి కల్చర్ వాళ్ళు దేశాలు హెల్త్ పరంగా సో మనం ఇప్పుడిప్పుడే మనం డైట్ మార్చుకోకపోతే మనకి ఈ ఫైబర్ తక్కువ అవడం వల్ల జబ్బులన్నీ కూడా పెరుగుతాయి ఓకే ఏ అంటే ఆహార పదార్థాల్లో ఉంటుందండి ఫైబర్ పీచ్ పదార్థాలు సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాంప్లెక్స్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఎక్కడెక్కడైతే పీచ్ పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటాయో తీపి తక్కువ ఉంటుందో అలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీపిగా ఉండేది పండు అంటాం తీపి లేనిది మనం వెజిటబుల్ అంటాం సో తీపి పండు కానిది తినాలి ఫర్ కీర అనేది పండు కీర పండు అన్నాం టమాటో పండు అన్నాం టమాటో ఇస్ వెజిటబుల్ సో టొమాటోలు కీరకాయలు క్యారెట్లు ఇవన్నీ కూడా రాగ అన్కుక్డ్గా తింటే అది సలాడ్ అవుతుంది బేసికలీ ఓకే అట్లా కాలీఫ్లవర్ కానివ్వండి క్యాబేజ్ కానివ్వండి ఒక రకమైనటువంటి బీన్స్ బీన్స్ అంటే ఒట్టి బీన్స్ కావచ్చు బటానీలు కావచ్చు రాజ్మా ఒక రకమైన బీన్ రాజ్మా కావచ్చు ఆకుకూరలు బేసికలీ ఒట్టి ఆకుకూరల్ని ఉడికించుకొని తినచ్చు మనం ఓకే అన్నంలో కాకుండా ఒక సలాడ్ లాగా బేసికలీ సో ఇట్లాంటి వాటి ఎక్కడైతే పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుందో అలాంటివి అన్నం ముందు తింటే అన్నం తినేసిన తర్వాత తినే మనకి ఖాళీ ఉండదు కదా ఇది అన్నం ముందు తిన ఆకలి చచ్చిపోతుంది మనకి చచ్చిపోతుందని చెప్పడం ఒక తగ్గుతుంది ఆకలి తగ్గుతుంది ఆకలి తగ్గడం వల్ల మనం అన్నం తక్కువ తింటాం సో మన తెలివి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ సలాడ్ ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలా చేసుకోవడం రుచికరంగా ఎలా చేసుకోవడం అంటే యూఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి సలాడ్ అంటే వాళ్ళు భలే రుచిగా తయారు చేస్తారు దాన్ని దాంట్లో డ్రెస్సింగ్ అనేస్తారు రకరకాలుగా నోటికి టేస్టీగా అనిపిస్తుంది తినాలనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అట్లాంటివి ఎలా చేసుకోవాలని అది మన కల్చర్లో లేదు బేసికలీ ఇట్లాంటివి మనం అలవాటు చేసినట్లయితే మనకి క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి
స్వీట్లు హానికరం ఆల్కహాల్ హానికరం ఇవన్నీ హానికరం దాంతోపాటు మీరు ఫైబర్ తినారు అనుకోండి దాని అబ్జార్బ్షన్ స్లో డౌన్ చేస్తుంది లేదా కిందకి పంపించేస్తుంది శరీరంలో పోకుండా సో హార్మ్ఫుల్ ఫుడ్ యొక్క అబ్జార్బ్షన్ తగ్గిస్తుంది మీరు అదే పొట్టండా తిన్నట్లయితే కనుక మీకు ఆ హార్మ్ఫుల్ ఫుడ్డే లేకుండా మీరు క్యాలరీస్ తగ్గించి ఆకలి తగ్గిస్తుంది బేసికలీ ఇంకొకటి అండి ఎక్కువ పేగుల క్యాన్సర్లు ఎవరికైతే వస్తాయని ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ రిస్క్ కానీ ఎవరికన్నా ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్ అమెరికల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే ప్రీచు పదార్థం తినకపోవడం వల్ల పేగుల ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అది క్యాన్సర్ కావచ్చు మలబద్ధకం కావచ్చు కాన్స్టిపేషన్ గట్ హెల్త్కి సో వీళ్లలో ఫైబర్ తినడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎస్పెషల్ రాత్రి తినాలి సో రాత్రి మీరు తినే ఫుడ్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ అంటే నలభై నుండి యాభై గ్రాములు అంటారు కనీసం ఇరవై గ్రాముల దాకా తినగలిగితే చాలు ఇరవై గ్రాములు అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా నేను ఇందాక మంచి సోర్స్ సేవే చెప్పాను వీటన్నిటిని రాత్రి తినడం వల్ల పొట్ట ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రోజు మీకు గట్ ఖాళీ అవుతుంది గట్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి విష పదార్థాలు ఏమైతే బయటకు తీసుకుపోతుంది గట్ పెద్దది అవుతుంది అనమాట సో గట్ హెల్త్ కి గట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి క్యాన్సర్ లకి ఒక రకం కులం అంటే పెద్ద పేగుల క్యాన్సర్ కి తినకపోవడం వల్ల అని డెఫినెట్ గా స్టడీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర సో ఇది తగ్గిస్తుంది దీంతో పాటుగా మనం తినేటటువంటి హానికరమైనటువంటి రైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి అబ్జార్బ్షన్ తగ్గిస్తుంది బేసికలీ సో ఇది అన్నం ముందు తినడం వల్ల ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఇందాక మీరు మాటలు రాగా తీసుకోవటం ఏ ఐటమ్ అయినా కూడా అనేసి అన్నారు ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ అయినా అండ్ వెజ్జీస్ అయినా కూడా కానీ మనకి జ్యూస్ ఫార్మేట్ అనేది ఒకటి అలవాటు చేసేసుకుందాం అంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి తినే ప్లేస్ లో ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళకైనా పిల్లలైనా మారం చేస్తారని చెప్పి ఒక ప్లేస్ లో రెండు వెళ్ళిపోతాయని జ్యూస్ చేసి తాగేస్తాం అది మరి అంటే దాంట్లోంచి ఫైబర్ అనేది వస్తుందా అది ఏమన్నా ఇష్యూ అవుతుందా సో ఒక పండులో ఫైబర్ తీసేస్తే మిగిలేదా జ్యూస్ అండి ఫైబర్ తీస్తే మిగిలేదా అంతే కదా సో దాన్ని గ్రైండ్ చేసేసి ఫైబర్ వడగట్టేసి ఆ ఫైబర్ పక్కన బారేసి మిగిలి తాగుతున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది అయితే మనకి అవసరం లేదో అది తీసుకుంటున్నాం అవసరం ఉందని పారేస్తున్నాం బేసికల్లీ సో కానీ దానికి ఎందుకు ఎక్కడైతే మనకి మంచి ఉందో ఉపయోగం ఉందో తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక పండు ఉంది అనుకోండి పండులో రసంలో మనకి క్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఫ్రక్టోజ్ ఉంది ఆ పండులో ఉన్నటువంటి పీచులో మనకి మంచి చేసే ఉన్నాయి రుచికర రుచి దానిలో కూడా ఉంటుంది బేసికలీ సో మనం పారేయాల్సింది రసం తినాల్సింది ఫైబర్ లేదా ఆ రెండు కాంబినేషన్ ఈజ్ ఈట్ ద హోల్ ఫ్రూట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హోల్ వెజిటబుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నేను పొద్దున్నే లేచి నాకు షుగర్ ఉందండి సో నేను కొబ్బరికాయ కొబ్బరికాయ కదా ఏంటిది అనపకాయ లేకపోతే సొరకాయ రసం తాగుతా ఇలాంటివి చెప్తుంటా సొరకాయ రసం తాగడం తినగల సొరకాయ తినొచ్చుగా అది పొట్టన నిండిపోతుంది నీకు ఆకలి తగ్గిపోతుంది కదా సో ఈ రసాలు తాగడం అనేది చాలా హార్మ్ఫుల్ అనేది యాక్చువల్లీ మన ఎన్ఐన్ గైడ్ లైన్స్ లోనే చెప్పారండి మనం రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ ఎన్ఐన్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ లో రసం తాగడం చాలా హానికరం బేసికలీ హానికరం అన్న మాట కొంచెం స్ట్రాంగ్ కావచ్చు అది దానివల్ల మీ ఉపయోగం లేదంటారు పూర్తిగా ఉపయోగం లేనిది ఆ యాక్చువల్ గుడ్ థింగ్ ఏదైతుందో దాన్ని మీరు తీసుకోవట్లేకపోతున్నారు సో ఈ ది హోల్ ఫ్రూట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇప్పుడు పైనాపిల్ ఉందండి పైనాపిల్ ఎంత పీచ్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి పైనాపిల్ లో పీచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హోల్ పైనాపిల్ లో తింటే ఈ తీపి దనాన్ని ఆ పీచ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది సో పైనాపిల్ రసం తాగే అనుకోండి దానిలో ప్యూర్ క్యాలరీస్ దానిలో పైకి షుగర్ కూడా వేసుకుంటారు సో ప్యూర్ క్యాలరీస్ తింటున్నారు తప్ప అసలు ఉపయోగపడే దీన్ని తగ్గించేటటువంటి ఫైబర్ ని పారేస్తున్నాం సో ఫ్రూట్ మొత్తం తినడం అవసరము ఫైబర్ పారేస్తే దాన్ని ఇంకా హానికరం చేసుకుంటున్నారు మీరు అప్పుడు మనం అన్నం తిన్నాం అనుకోండి పొట్ట నిండుతుంది అన్న పొట్ట నిండే అంత ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగారు అనుకోండి క్యాలరీస్ డబుల్ అవుతాయి ఎందుకు ఎక్కువ డ్రింక్ కంపెనీ లిక్విడ్ కాబట్టి ఎక్కువ తీసుకుంటారు మీరు ఇంకా సో సాలిడ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు మీరు సో క్యాలరీస్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతాయి సో క్యాలరీస్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఈ ఫైబర్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అండి సో ఏదేమైనా అంటే ఫైబర్ అనేది మన బాడీకి అవసరం కాబట్టి అది ఎక్కడ రా కంటెంట్ లో దొరుకుతుందో దాన్ని తీసుకోవటం మంచిది అంట పచ్చి వెజిటబుల్స్ తినడం అనేది ముఖ్యం ఉడకపెట్టనటువంటి వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు ముఖ్యంగా ఆకుకూరలు ఆకుకూర ఉడకబెట్టాలి ఉడకబెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఆకుకూరలు ఉడకబెట్టి మీరు కాస్త ఉప్పు జలుకొని తినచ్చు బేసిక్లీ అది ఒక సలాడ్ లాగా తినచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ నేను అన్ని తోటకూర చుక్కకూర దాకా నేను తినగలను అన్నం ముందు లంచ్ ముందు తినటం బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గుడ్ కొంచెం టైట్ గా వేయించుకోవడం వేయించు ఉడకబెట్టి జస్ట్ అలా వేయించి ఉప్పు కారాలు
ఒక కొంచెం కాస్ట్లు అయినా కుక్ని ఎంప్లాయ్ చేసింది ఆవిడ ఒక వీడియోలు కూడా చూపించారు ఆవిడ సో ఆ ఏమిటి కుక్డ్ బీన్స్ జస్ట్ ఉడకబెట్టినటువంటి బీన్స్ ఇట్లాంటివి ఆ డైట్లో పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఎంత మారింది అని ఆవిడ ఒక వీడియో చేశారు ఆవిడ ఇంక్లూడింగ్ నా నా నాగార్జున గారు ఉన్నటువంటి ఆయన ఆయన వయసులో ఎక్కువ తక్కువ వాటెవర్ ఏజ్ ఫిట్నెస్ ఎంత ఫిట్గా ఉంటారు ఆయన అవునండి అది సీక్రెట్ మా డైట్ దానికి మా కుక్ చేసినటువంటి హెల్తీ వెయిట్ చేంజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫైబర్ అని ఆవిడ చెప్పడం వీడియో నేను చూసాను సో మన ఆహారపు అలవాట్లే మన శరీర ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి ఆహారాన్ని వండేవాళ్ళు ఎవరైతే ఆడవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమండి ఇది సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హెల్త్ని డిటర్మిన్ చేయగలరు థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ నమస్కారం